アローテニスファン小野田道久ですこんにちは杉高尾ですこんにちは杉山ですはいよろしくお願いしますお願いします,ししますじゃあ今回はフォアハンの辺をやっていきたいと思いますけれども、はい、まずはグリップとか、はい、グリップってどう握ってるんですかグリップ結構薄いよね私ねあの本当はもうちょっと厚く握りたかったんですけど、うん、まあ普通に下を置いて、うん、真上ぐらい厚いですかね、うん、真上ぐらいえそれはもう現役,現役の時から変わってない変わってないへえ、うん、そうなんだ、まあね、俺なんかもうちょっと薄いかなって薄いイメージあるでしょ薄いイメージありますだけどどんどんどんどん薄くなっちゃうので薄いのがやっぱり嫌で,嫌で熱い人はどんどん薄い,いや薄い派いや薄い派いや,いや,いや薄い派ってこっちは書いてない書いてない書いてない書いてない書いてない現役時代すごく心がけてたことは、うん、テイクバックの速さ,速さ反応速さ,速さもうパッとどちらかと言ったらもう引いてから足で合わせてって打ち出すっていうのを結構意識してたっていうのはやっぱりあの速くなればなるほど、うん、打ち遅れもあるとこう手でこうなるから、はいはい、あの私はどちらかというと全体で捉えていきたかったのね。うんうんそうそうそう、それで、大事なことはやっぱ手で引かない,、はいはい、末端で行動していくと、やっぱりバラバラしていくので。体を半分に割って、はい、こうどちらかというと、こう肩甲骨の前後のこの動かしで。こうパッパッパってテイクバックを引くように心がけて。こう引くより、まあ、こうやって引けたら自動的に早い。そうそうそうそうそう、こうやっていくよりも、パってこう、こう、この方が早いじゃない。だからこれでパッとこう引くっていうのは回すとかないですよね。ないどちらかというとまま後ろに行ってからはちょっとこうね、うん、ループはあるけれども、まあ、必ずボールの下からね、うん、入れなきゃいけないからそ,うそ,う、うん、そのこのインパクトの当たりっていうのは、うん、まあ縦ガットをしっかりと垂直に、うんうん、入れて、うん、こう潰していくっていうイメージはあったんだけど、うん、インパクトで引くときはどちらかというともうパッと。引いてから動いて打つの順番そう結構結構そういう順番んなんかアイジュっていうと俺結構股関節のイメージがすごくめちゃめちゃこうやっぱ私肩甲骨と股関節ってどのスポーツでも動きでもすごく重要だと思っててだからこの動きはまあまずは股関節というあ肩甲骨のこのやっぱ入れ替えっていう意味でパッと引くっていうのをすごく意識してたのとやっぱ股関節ってめちゃくちゃ大事だと思うので動きは常にここのバウンス、うん、ここでどれだけ動き出しできるか、うん、足先でちょこちょこちょこちょこやらないでこう行けるかっていうのをすごく意識してて、うんうん、で走り出しもどちらかというと、まあ、走るのは得意だったからあれなんだけどここでこう結構動き出しっていうのそれを意識ここスタートだそう常に常にここでだからだから重心とかもここら辺に感じてて。うんこの構えリターンの時によくあるでしょテレビとかで見てた。そうすこうやってるよね。結構これ真似されてる。<笑>こうやってる。しかもねあのー、待ってる時間がね早いの。いわゆるそのみんながまだ構えてないのにあいちゃんもうずっとこう待ってる。そう私なんかこう。<笑>すぐに打たれるのが嫌だったから、先に、うん、構えて,構えて、うん、そのスタンスも時にはこう真ん中にしてみたり、はい、ちょっと左に出してみたり、いろいろその時で、その当時,当時で変わってたんだけど、構えはフォア寄りですか、バック寄り、フォア全部フォア,フォア、うん、や,っやっぱりバックはもう、感覚がめちゃくちゃあったから、うんね、自然にすって入るの。うんうん、で特に両手だから、うんあのバラバラしないじゃない、うんまはいはい、ワンユニットでまとまってる、うん、だバッてやりやすいんだけど、うん、フォアって自由が利くから聞きすぎちゃうからこそ難しいっていうで自分はフォア苦手だったから、うん、だからフォアでどちらかというとフォアで動きやすい構えをしてたかな、うん、あれですかシングルスでやってる時真ん中のボールは両方で取る感じなるべくフォアで取りたかったそれでもやっぱりバック、うん、たまに舞い込んじゃうんだけど、うんやっぱフォアを制するものテニスを制すじゃないけどやっぱりフォアでやりたかったのとフォアの方がまあちょっと隠せるところもあるしインサイドアウトとかも使っていきたかったからなるべくここは真ん中のところはフォアで取りたいなっていう頭はあったねあれはどうですかステップは極力出せるなら出したい派えっと股関節使うんだけどめちゃくちゃ硬いの私股関節の。ここに意識しそうに硬いのすごいだから意識してたんだけど、うん、めちゃくちゃこう、うん、使えないから使おうとしたら、うん、勝手に使える人もいるじゃない、うんうんうん
、だからあえてこの打つ時も股関節を意識してやってたからでこっちでクローズにするとここがあんまり柔らかくなかったから詰まりやすいだからセミかオープンかで股関節を指導で使ってたそうだから上もこれで下もこの動きこれをなるべくこう,こういうふうに。使いたい、うん。なんかお母さんとそれをずっとコートでやったね。やったでしょ。なんか。もう私公園楽屋だよ。<笑>ずっとこうやって。そう。でもやっぱり動きの大事だよね。大事だと思うの。うん、でみんなトップの選手もこう骨格が違うから打ち方違うけど、はいうん、使うところは使ってるじゃない。うんうん、指導がこうやってててもパーンってこ,うこれやっぱり来てる、うんはい。ここだけじゃないんだ。ないね。うん、こう来て。でだから内側から内側のパワーっていうのが大事だと思う、うん、いいからいいんだそう外側でこうなると単なるスウェーデン、うんはいはい、だけどゴルフと一緒だ,だからこのやっぱりそう内側の,内側の、うん、まあ一,一軸使うのか二軸なのか、うん、こっちで入ってこっちでぶつける、はい、こうこうじゃなくて、うん、こうこうこう来てこう入りたいっていう、うん、ちょっとねもうちょっとそうちょっと、はい、ちょっと、ちょっと見せてもらっていいですか。<笑>でもフットワークちゃんとこうね、リズムがいい。リズムがいい、リズムがちゃんとあってる。うん、当たり前ですけどね。うんうん、そうだから、股関節からって、この蹴りというか。これがうまく綺麗に、連動がいくと、力がすごい伝わりやすい。うん、な,るなるほど。じゃ、ラスト三球で、お願いします。はいありがとうございます。はい、なんか、私すごいさ、うん、あのいい意味でここグッとこう、なんか。終わった後、結構グッと強く引きずる。全然いいじゃん引きずるかも、このグッて、うん。足であれするから、この、あの後ろ足がさ、ね、やっぱりリズムは足から。うん、足、うんうん。で、今のそのジュニアの子供たちで、特に女の子は。ラケットがこうなるじゃないですか。はい、なりますね。これってやっぱりいけないことですか。そのなんだろう、いや、これからジュニアで多分こうなってて、だんだんこういう風になっていくと思うんですけど。最初の入り口で、みんな、みんなこうなんですよ。うん、女の子、みんなこうなんですよ。ここ。これって。背中に行きやすい,っていうこと、ね。背中、今見てたら、うん、そんな行ってないですよ。こうやってラケットはここぐらいで終わってるんですけど。うん、こういう持ち方になってしまう子。っていうのはなんでああなっちゃうのかなって多分あの視聴者の方も、うん、多分テイクバックはこうですかこうですかこうですかっていろいろ悩んでる方いると思うんですけどだから要は間に合ってれば OK なんだけど、うん、どんどんレベルが高くなっていけば、うん、こういうふうにしてったら、うん、なかなか、まあね、打ちたいところで打てないかなっていうのが、うんうんね、じゃあ例えばランキングがその若い頃から上がっていった時に速くなるじゃないですかそこで何か変えたことあるフォアでは。まあ、でもより早く反応してより早くテイクバックっていうのは意識してる、うんうん、じゃあ大きさとかはあんまり変えたりしないあんまりだ芝の時にはよりコンパクトにするとか、うん、るちょっと下目とか少しね、うん、はあるけどそんなにすごくこのスピードに対してじゃあ小さくするとかいうのはあんまりなかったかな、うんうんうん、それはダブルスでもあんまり関係ないダブルスの方がなんかごまかせちゃうっていうのがちょっとあって。うんまあ、パーンって言って前に行っちゃったりとかなかなかやっぱりストロークとかもシングルスの方が質が求められると思うのでう、まあ、当時ダブルスでもね、うん、そんなにクロス打ちしてる人は女性でも少なかったね,、まあ、ね前に出てる人の方が結構多かった、まあまあまあうん、スタイルは私もその次に25歳の時ナンバーワンになって、うん、その後は28でナンバーワンになったんだけど、うんうん、その時全然プレースタイル違くてもうちょっといろいろオールラウンド的にやってた前にも行くけど、うんどうん、後,ろも後ろもしっかりやるみたいな感じだったから、うん、その時のプレースタイルは違うんだけど、うん、ポジションはもうこれぐらいですかいつもその現役の時も現役の時はもうなるべくやっぱり前に入りたかったので、うん、後ろにこんなとこでやるっていうのはないまあパワーがなかったから、うん、い力力もないし、うん、だから後ろでやってたところで飛ばないボールも勢いないし<笑>何も怖くないよね私がここでやってたもたぶだからどれだけ相手からこう時間を奪ってじゃあテンポも結構早めに早め,早めに入ってた、うんね、だからこそ早いテイクバックが必要で,、ね、で相手のタイミングもこう使う、うんうん、っていうのをやってましたそうそうそうそうだからどういうボール打ちたいとかどういう攻撃をしたいから
、どういう。なんていうのテイクバックをしますかとか、はいはいはい、どのタイミングでしますかだよね、うん、かそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそだから自分の目指すテニスが何か、はい、でそれにフィットする打ち方っていうのが必然あると思うんだよね,、はいねうん、ねインパクトはやっぱり当然僕はもう指導で前だって、うん、それは変わらないですか変わらないですねです私も現役ちょっと後ろ目だったから詰まること多かったんで、うんうん、やっぱり前で後ろでこう見るぐらいの感覚が欲しいよね、うん、私なかったからそれちょ,ち,ょっとちょっと詰まり気味そうアイちゃんの写真見るといつもこういう感じになってるけどやめてよ<笑>やめてでもこれでもフラットでこうしてるから<笑>まあここでグッとこうしてる<笑>腕っぷしでさよ<笑>のテイクバックインパクトまあフォローとかは意識しますフォロー意識しましたやっぱりなんかこう普通に打ってるとどうしてもフ,フィニッシュもあのしきれないケースがあったからうどうしてもここまで行くっていうのはうたまに振り切れない時は特に沿道を意識するとそこに持っ,て、うん、持っていく意識はあったかな。なのでちょっと返すとかそういうのって多分プロネーションの意識とかこうやって理解されてる方も多分少々いるんですけど、ちょっとなんか僕らと感覚がなんかこうやれって言われたことあんまりないですけど。そうないねないね、うん。その方向に対してこうやって持っていく方はね僕らもそうですけどいるんですけどこういう癖をやっぱりつけてない方あとは。こうやってくださいって言っても変にこうやっちゃう人とかっていうのがいて、うん、まあどういうふうにこうフォローするまでこう指導したらいいかなっていうう確かにね,ねそのやっぱりこうナチュラルにボールこの扱うっていうのはすごい難しいと思うんだけども、うん、やっぱり手のひら感覚だとは思うんですよね、うんうん、でボールのやっぱりこのインパクトが一番まあ当たる時なので大事、はい、でその大事なこのインパクトをじゃあラケットどうやって入れるかって言ったらやっぱり、うん縦回転、まあ、コートに入れなきゃいけないので、うん、パワーをこうバーンってまっすぐいっちゃうとボーンっていっちゃうから、はいはいはいはい、回転をかけなきゃいけない、うん、そのためにはやっぱり縦ガットをいかにしっかりとボールのこう垂直に入れていけるかっていう、はいうん、でそうするとついこういうふうに<笑>やられる方が小手先になっちゃう<笑>、うん、でもそうするとカシュッカシュッってなってこうボールに勢いがなく、うん、飛ばないので感覚としては縦ガットでボールを潰す。うんっていうなんかニュアンスでなんかバキっていうようなぐしゅっていうようなそういう感覚を結構伝えてるんですけどそうするとまあ当たりも厚いしぐっとこう落ちるボールが打てるかなと思うのでドラスピンは多くかかりすぎないけどもまあ,あまりにもかかりすぎるとねちょっとこ失速するっていうのがねやっぱよくないよねフォアハンドはね。だからこう縦ガットでボールをしっかりと潰していくっていう。なるほどねでここの、まあ、フィニッシュはジュニアなんかにはもうこういう軌道っていうふうにもう指導してしまうんだけど、うんうん、結構ここがね感覚が難しいですよね、うんまあ、まずはやることはテイクバック,バック、ね、動き出し,で出し打っていくっていう、うん、で打ち出しは股関節からっていう、うん、ち,ょっとちょっとやっぱここっすねちょっとけ僕肩甲骨の方ちょっと興味あるからこれ,こ,れこ,れこ,れこれをちょっと意識してみようかな。ぜ、うんうんうん、ぜひぜひまあ、あのね、今回はフォアハンドになりましたけども、はい、まあ、いろいろあの、ね、杉山愛流として。<笑>ね、あの、なんか逆に僕懐かしかったです。<笑>あの、昔なんか、かあの、変わってないから。<笑>あの、言われてたこともちょっと思い出したような気がしました。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。thank you so much for watching this video。if you like this video。please give us a like。by pressing the subscribe button。you can join the star tennis academy right away。Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!